Good evening. Good evening, teacher. Hi, hello. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Hello. 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 How are you? Fine. Nice. How's everybody? How are you doing? How was your day? Not rain today, right? Nothing. Okay. Thank God. <laughs> no rain. No rain. No rain. Nice. Wednesday, 6, 7, 20, 22. That's right. Today it's Wednesday, July 6 of 2022. Awesome. Excellent. All right, let's get started. I had a topic for today is. Uh -huh. Any idea? How to, use, how to use preposition of place how to use prepositions of place exactly the same prepositions in on at but now not for time now for place right so this is what we're gonna do today in class great okay before we start before we start let's see yes let's go to the class objective so at the end of the session participants will be able to use prepositions of place this is the idea for today's class, all right? And of course, yes, we're going to get to know different places. So this is what we're going to be working on, okay? So before getting started, let's have the attendance. Let's check the attendance. Let's see what happened today. Well, some people are still connecting. Some people are still joining the session. That's right. Give me one second. All right, let's have the attendance then. Oi. Hi. <laughs> let's see. Well, so <laughs> it's no problem. It's okay. We have, oh no, my goodness. I got the wrong list. Wait a minute. Hmm. Something went wrong here. Let's see, let's look for my name. Here's my name. And let's look for the date. Today is July the 7th. The 7th? No, the 6th, right? Tomorrow is the 7th. The 7th of July. Mm -hmm. One minute, please. All right, here we go. Andrea, Andrea is the first participant on the list. She's not here, right? Brenda, hello, Brenda, good evening. Briseida is sick, she asked for permission. All right, Cesar? Hi, teacher. Hi, good evening. good evening. Douglas? Douglas, not yet. Hasn't joined yet. Mr. Ernesto Latres? Uh, Hello. Hello, I am here, teacher. Glad, glad to hear you. All right. So we have uh, Esmeralda. Is Esmeralda here? No, right? No, she's not here. Is Estela here? No, she's not here. Is Yvonne here? Yes. <laughs> Yvonne, are you driving? You're still driving, Yvonne? Yes. 
Don't worry, be careful. <laughs> okay, Juan Cristóbal. Present teacher. Hello. Katia Hello. Alessandra. Mahir. Mario Ernesto Lopez. Present teacher. Hi. Welcome. Mayra. Is Mayra here? No, right? Odalis. Is Odalis here? No, she's not here tonight. Mr. Ramon Antonio Soto. Present. Yes. Hi, good evening. And Jennifer. Jennifer is not here either. I don't know what happened to Jennifer. Probably she has some issues with her connection. Okay. Three. Okay, here we go. To start, we're going to make a review of three possible activities that you do in the morning, in the afternoon, and in the evening. Think about three activities that you do in the morning, three activities that you do in the afternoon, and three activities that you do in the evening. Example, in the morning, I get up, I take a shower, I have breakfast. Simple. In the afternoon, <laughs> I work, I teach, I drink coffee, I make reports, whatever, right? In the evening, I go home, I go shopping, I take a class, I don't know, whatever you do in the, at least three activities, right? Three activities that you do in the morning, three activities that you do in the afternoon, and three activities that you do in the evening, so that we can share, all right? So, when you complete this information, we're going to be comparing. Let's see, an example. I'm going to try to write down. Let's see. Possible activity in the morning. Uh -huh. Wake up. I wake up. Wake up. Wake up. All right. I get up. Uh-huh. What else? Uh -huh. Yes. I brought her. I help. Repeat. I, I help. I have breakfast. Exactly. Okay. I have breakfast. What else? Uh huh. Take a shower. Somebody said that. Yes. Uh huh. What else? Uh -huh. I go to work. Uh huh. What else? Bro, I brush your teeth. I brush my teeth. My teeth. Uh huh. What else? Mm -hmm. Go to work, go to school. I go to work, I go to school. Uh -huh. I take a bus. I take a bus. Uh -huh. I drive. I drive. Uh -huh. No more. Okay, some possible activities that you can do in the morning. Now in the afternoon. I have lunch. I have lunch. Uh -huh. I have a coffee break. I have a coffee break. <laughs> My favorite part. <laughs> yeah. <Yay>. Sorry. <laughs> uh huh. I go fishing on Saturday. I go fishing on Saturday. All right. <laughs> yes. Uh huh. What else? What else? What other activities do you do in the afternoon? Mm -hmm. I go for a run. I go for a run. I run forest. 
Mm -hmm. I study English. Okay. <laughs> I watch TV. Uh -huh. I drive to my house. I um, TV. Uh, 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 I'm going to ask him in the bank. It's not TV. I drive uh, home. Could be if you still, if you go home early, probably. Uh huh. I read a book. I read a book. This is only relaxing activities. And at then, work? On Saturday, for example, uh -huh. this is the. Uh, a uh, list to TV for a uh, weekend. <laughs> for relaxing, yes. I see you watch TV, read a book, go shopping, see a movie, have a coffee break, <laughs> take a nap. <laughs> All right. Yeah, yeah sounds <laughs> very <laughs> relaxing. Yes, mm. This is a uh, list for a... Uh, um, for uh, work. They yeah, work. Yes, here it says, uh interview a partner about his or her activities on a typical day uh, at work <laughs> yeah. it's okay no a problem typical day, a typical day in, in work uh, maybe check on my mail uh -huh. uh, i check maybe, emails um attend with the the phone uh -huh. uh, i attend uh, meetings uh, Check my list to do. Uh -huh. Uh, my to do list. I answer uh, the phone. My to do a list. Break. Take, Take a coffee, coffee break. break. Yes, yeah. that's necessary. necessary. <laughs> In the evening. Yeah. Uh -huh. In the evening. I go home. <laughs> I go home. I do I homework. I go home at midnight. I cook dinner. Uh -huh. I eat supper. I eat supper. I eat with my family. Uh -huh. With family. TV. Uh -huh. I watch TV. TV. I watch TV. Mm -hmm. Check the social media. I check social media. I read the news. Uh -huh. I read. Sorry. The news. Now it's not on newspapers, but on, on social media, right? Okay. Uh -huh. uh, I study English or I I take yeah. a class. I uh, take a class of English. <laughs> I, I practice, I participate exactly. I check the English manual. I check the English manual. I complete the exercises. I practice with my partners. Yes. Exactly. So this is what we're going to do. So try to make probably the difference between a day at work and a day on the weekend. For example, if you work from Monday to Friday, you have a very uh, kind of different routine on the weekdays than the activities that you do on the weekend, right? For example, on Sunday that you don't go to work, you don't get up at 4 a.m. in the morning, probably, right? So this is what we're gonna do. So this is an example, right? But, let me see, hold on, oh no. I'm gonna try to take this picture, so probably we can have a photo. So these are some examples for you can take a photo of this and then share with your partner so you say what do you do in the morning what do you do in the afternoon what do you do in the evening that is the common question right so what do you do in the morning when you go to work or on a typical day at work 
or what do you do in the morning on the weekend or when you are on vacation, right? So probably you have different activities, right? So just to interact with your partners. ¿Ya lograron tomar un screenshot o algo así? Sí. Para que tengan ideas. Yes. All right, perfect. So this is what we're going to do. Let's see. Practice with your partners. Give me one second. All right. There you go. ¿Eh? Ya está en tu casa. Tío. Sí, y se viene temprano. Sí, es un milagro de la naturaleza. Pa. No. Vaya. ¿Qué digo que vamos a hacer? En teoría, como de ejemplo de lo que envió. Hacer más. Bye. Quiero ver qué ha en el morning. Ejercicio es mentira, pero puede ser un ejemplo. Quiero ver. Ajá, cabal. Porque ejercicio no lo hemos puesto. Sí, ajá. Pero sí hago, pero. <risa> Entonces, hacemos uno por ahí. Ajá. Nomás que yo tengo inconveniente que yo no, yo no puedo escribir. Usted veo que puede escribir. Vale. Vamos a, le voy a compartir entonces este. Este es el PDF. Ok. El cuadrito. Sí. Si sí, yo dejé mis lentes en la oficina, pero así ampliando lo veo bien. Sí. Ok. Este. Lo mismo que esto. Ahora me voy a poner los audífonos. ¿Y es? No escucho bien. Vaya. <coughs> mm, bye. Quiero ver. In the morning. Yo no me sé su nombre, ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, Mencioneme una actividad, por ejemplo, eh, suya, de un fin de semana en la mañana. I get up at nine o'clock. Repítame que no escucho bien la hora. Nine o'clock. Wow, congratulations. Descansa bastante, Ernesto. Super. Ah, uh, ¿quién más está en nuestro grupo? Solo usted y yo somos. Sí, sí. Ok, entonces sigo yo. Uh, en el fin de semana. Por ejemplo, de afternoon, I take a... Sí. O sea, poner de lado el celular para que se... Ah. <risa> ahí está, ahí, cabalito, así merito. <risa> Bye. Bye. Miras ahí. Sí, sí, se ve bien. 
Sí, ahí está. Ah, yeah. Eat breakfast. Ya lo había puesto. I go to work. I... Bueno, en mi caso, sí tengo como una, un meeting temprano. Mira. ¿No? Seven. 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 Seven a.m. A.m. Okay. I go to work at six. Six a.m. Mm -hmm. Okay. I grind. ¿Cuál otro sería? I. No necesariamente el orden, o si sí, por la hora, más o menos. No, 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 no importa, creo yo, porque al final es son Cosa que I drive, I drive a car. To my work. Solo así. Ok. Vale, si gusta empecemos con la. In the afternoon. In the afternoon. I have a lunch. Uh, Entonces, este sería in the como... afternoon. Ajá. No, in the I afternoon. Have lunch. I what do you do? Have a coffee the, break. What do you do in the in the afternoon? Get up. I have a lunch. I have a coffee break. <laughs> I watch TV. Solamente. I I go to my house. I go to home. I was. Va. Ah, pregunta. What do you do in the afternoon? I have a lunch. I have. I have. I have. A work. <laughs> Working. Uh huh. I take it. Ah, I take. I take WhatsApp. Y uh -huh. I I attend meetings también. I watch Netflix <laughs> in my breakfast. Ajá. <laughs> uh -huh. I have a lunch. I have a high I I have a lunch. Ah. Uh, okay. Oh, great. In the evening. What do you do in the evening? In the in the evening. On Saturday and Sunday in the morning, I do my financial task. Okay. Vamos a ver. On Monday. We have an English class.
Okay. Otra, María Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Everything a coffee. Every day. Every day. Every. Teacher, every day va junto o separado? Separate. Every day, yes. Every day in the afternoon. No. Afternoon. I. Drink coffee. Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. In the morning. On oh, Monday, on Monday. I wake up at 4.30 a.m. I watch I watch series 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 I watch series I describe series no I watch watch yo veo series Uh, a las siete y media. Uh -huh. Bueno, voy a poner cuarenta y cinco. Cincuenta, ¿no? Bueno, cuarenta y cinco le voy a poner. A ver. I go to bed. I go to bed. Así, o pet. Bed. Cama. Ah, bed. La D. D es. Perdón. Letter D. Bed. Bed. Ah, okay. sí. Eleven PM. <clears throat> okay. Bueno. Está. Repasamos vocabulario. Okay. The okay. Afternoon. In the morning. In the morning. Okay. I get up at five AM. I take a shower at 7 a.m. I go to work at 6 a.m. I drive on in the morning. In the morning. I have a breakfast. I, I take a shower. I brush my teeth. I go I pray to bath. work. I pray, I pray work. Bath. I take a bus. ¿Qué hago los domingos? I take a nap. Take a nap. Y después el café, ¿verdad? Rico, siesta y café, siempre, deliciosa tarde. Yes, más está lloviendo, si es raining. Ajá, ah, cabal. Bueno, ahí vamos, seis oraciones cada uno. Eh, Nos echamos otra ronda de tres. Empiezo yo. In the morning. Aquí me faltó un... Um, on Wednesday, Wednesday, on Thursday, Thursday, I do, I do this in the 
the morning, I do in the afternoon. On Friday, in the evening, I, ¿cómo sería? Salgo. On Friday in the evening, uh, I go, I go with my family, boy and family, with my family. You can say, I go out. I go out, salimos. Uh -huh, salir a pasear, I go out with my family. Tiene que ser algo específico. I hmm. go out with my family. I go to the movies, I go to the park, I go to a restaurant. Pero puede I ser go... así en general. I go out with my family. Exactly. I go out with my family. Salimos. Eso sería así. Uh -huh. Salimos. 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 Perfect. All right. Ok. Obvio que con las clases de inglés ya no se puede salir, ¿verdad? Hacer el fin de semana. <risa> Queja de reclamo, teacher. <ríe> ya se fue la teacher. Ok. Bueno. Otra vez lo repasamos. Sí. I what do you in the morning? Ah. What do you do in the morning, Alessandra? Ah, yo también What? te pregunto. Otra vez, porque... Va. Entonces, preguntame vos a mí, pues. Bye. What do you do in the morning? I wake up. I wake up. I, I take a shower. Mm -hmm. um, okay, next Ernesto, in the afternoon, in the evening. In the afternoon. All right, I'm sorry, but there was a horrible noise from a dog here, okay? <laughs> All right, you're still here. All right, nice practice. I see you are expressing a lot of activities that you do in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, that was the idea to review. I don't know, review the class from yesterday, okay? So now, we're going to start the unit four. And the unit four is about addresses and places. So in this uh, unit and in this session, you will be able to describe the location of mine and others' workplace. Workplace and lugar de trabajo, right? So let's just start. Ask some classmates where they work and the location of it. Also mention where you work and its location. But in the chat, vamos a escribir. 
dónde trabajamos, o sea, el nombre de la empresa y dónde está ubicada. Por ejemplo, you can say, I work at, dicen el nombre de la empresa, y luego dicen dónde está. It is on, el nombre de la calle, next to, y da un lugar de referencia. O podría ser near, near es cerca, near la gran vía, por ejemplo. I work at, the name of the company, it's on, o sea, está ubicada en tal calle o en tal lugar, is near or is next to, cerca de otro lugar como más conocido que pueden dar de referencia. Vamos a ver. Right on the chat. No me digan que todos hacen home office, ¿no? Porque <laughs> <laughs> I work at home. <laughs> uh -huh. I work at the city hall. It's in or on. En el caso de que quieran decir está en el centro de la ciudad, es permitido decir it's in. Quiero ver. Mr. Mario, it's in La Libertad Downtown, podría ser como el centro de la libertad o del puerto, right? And it's near, it's next to el port. Ok, nice. I work at Aceros de Guatemala. It's on 36 km route to get Santa Peque, como pico. It's next to Ferretería Summers. All right, perfect. No. 36 kilometers. Y los aplausos. ¡Pam! <laughs> the problem is que cuando estoy compartiendo la pantalla no me deja ver las reactions, ¿ok? Mm -hmm. I work at City Hall. Mm -hmm. IT is in Gerardo Barrios Street. That is in La Libertad, right, mister? Yes. All right. Uh -huh. I work at City Hall. It is on First Avenue, south near the park, in San Esteban, Catarina, right? Uh -huh. I work at Santa Elena Group. It's on Boulevard Santa Elena, the Augusta Plan, next to American Embassy. Oh, how interesting. <laughs> Tienen parking. Tienen parqueo. No dice que ahí que caro el parqueo cerca de la embase. Es horrible. <ríe> ok. I work at Santa Elena Group. Ok. It's on Boulevard Santa Elena. The Augusta Plan next to American Embassy. I work at Consolidate and Development. It's in Santa Elena, next to Banco de Vivienda, near the American Embassy. Nice. Okay, I work at CIS, CIASA. It is in Antiguo Cusquetlán, next to Salon Arte, near La Hacienda de los Mirandas. I work at Don Pollo. It's in the Department of La Libertad. I work in Rosal Beauty Supply. It's on Escalón. San Salvador, next to Mall Paseo Escalón, near Banco América Central. Actually, it's across from, ¿verdad? Queda al otro lado de la calle. Yes. <laughs> yes, this is it. Ok, nice. Ok. ¿Quién no ha escrito su lugar, su workplace? Si no lo ha escrito, no lo va a tener que decir. Alessandra, ok, I work at the Rosal Beauty Supply. It's on, it's on Paseo General Escalón, on one side, Mall of El Paseo. Yes, actually, it's next to uh, eh, Paseo Mall. Mm -hmm. True, 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 true. All right, perfect. 
Ya todos escribieron. Everybody. Hmm. Yes. Brenda copy paste. No, 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 no. <ríe> Porque todos trabajan en el mismo lugar. <ríe> All right, Brenda, Alessandra, en... ¿Who else? ¿Quién más trabaja en el mismo lugar? En Andrea. Ok. I work at El Rosal Beauty Supply. It is in Escalón, in front of Bank B A C. All right, yes, it's across from. I know. Okay, perfect. Bueno, esto es algo que tienen ustedes en su manual. Eso nos va a servir por el momento para estudiar vocabulary. ¿Qué lugares, con qué edificios, establecimientos, instituciones se encuentra usted en el lugar donde generalmente se, se moviliza. A veces puede ser que no sea exactamente la ciudad en la que usted habita o digamos que no es como el área comercial, pero todos tenemos un área así cerca de donde estamos, donde trabajamos o donde, o donde vivimos, right? So, eso es como un mapa, definitely. Está muy bien, así como que con cada dibujito, pero tenemos una idea. Okay, so on Barry Street, we have a bank, a sport palace, and a school. On the First Avenue, we have a mall, we have a park, we have, oh, on Second Avenue, we have church and a city hall. And on Roosevelt Street, we have a restaurant, a rose company, and book world. Okay. Se fijan las calles de ellos. Gerardo Barro y la Rusba como que fue la familia, ¿verdad? <risa> que no sé si le ha pasado que estos names los asociamos con, con Samuel. Por lo menos si tenemos una idea. Que, y me pasó que antes de una clase que, que habían varias personas from Samuel. Por cierto, that was really nice. Me sentían ellos identificados. Ok, so. En el caso de los pueblos tradicionales o las ciudades antiguas, sucedía eso, ¿verdad? Que en el centro de la ciudad tenemos a City Hall, Church and Park. Era justo así. Son como las, las tres, no sé si instituciones, porque en el caso del parque es muchas veces administrado por el City Hall, ya es que da mantenimiento, cuido y todo al parque. Ahora generalmente son plazas, ya no es como un parque tal como para ir a hacer ejercicio, para correr, que son como unas plazas un poco más pequeñas, pero la gente sigue diciendo, es frente del parque, está la iglesia, está la alcaldía, right? So, this was like the traditional, right? So, we're going to practice the vocabulary, bank, sport palace, school, mall, school. park, church, city hall, restaurant, mm -hmm. arroz, company, es como una empresa. Arrows, se llama Arrows, pero es una empresa. And then Book World. Okay, so this is just to practice the vocabulary. Luego, tenemos aquí algunas questions relacionadas con este map. Pero, eso nada más para guiarnos. Ustedes van a mencionar qué lugares están cerca, ya sea del lugar donde viven o del lugar donde trabajan near your house or near the workplace okay so for example i work in a okay in a company this is like the other job but during the day so during the day, i work in a company and near you know where cosa i near oh there are some restaurants there is a mall there are like two or three gas stations there is a supermarket i think well in the mall there is a supermarket and outside there is another supermarket there are many companies but there isn't a park no hay un parque well there is not a park there is not a church or maybe a Christian church, there is near a church. 
And there is a boulevard. So I work on what is the name of oh, El Ejército Boulevard. Okay. So, eso prácticamente. Describan como los lugares que tienen cerca. Tomen eso de referencia. Está bien. Si quieren practicar el vocabulary, it's great. Y cuando ya haya, le hayan contado a sus partners qué cosas se encuentran cerca de donde trabajan o de donde viven, pues pueden proceder a contestar estas questions relacionadas a este mapa. Eso sí ya no va a ser con la realidad, sino con este mapa. ¿Ok? Clear. Clear as the water. Yes. All right. Vamos a hacer yeah. Una yeah. De otros rooms para que puedan participar todos. No sé. Sí, ya casi nos quedamos en grupos de tres. Ok. Here we go. Living. ¿Cómo se diría? A ver. Eh. Teacher, ¿es cerca, abajo cerca de la casa? Cualquiera de los dos lugares. Near my work or near my house. Vamos a poner eh, un listado de lo que de lo que ellos mencionan. Uh -huh. All right. Okay. Eh, hacemos entonces un cuadrito o cómo lo hacemos? Cuadrado. No sé vale. si se podría podría compartir pantalla. Ahorita. Si podemos hacer cuadrito. Uh -huh. eh, si gustan hacemos cuadritos o o sea. Insertamos tabla. Uh, ¿Solo de una o de dos? Eh, pongamos. Sí, lo vamos a hacer. Ponga con. De Shures. Stay in Ciudad Merliot. Ciudad Merliot. De ahí sería. Where is the bank in your in your city? Uh, the bank is from Central Park. From Central Park. Or Central Park. Pero a ver, ¿cómo dijo que era cuando estás preguntando si queda cerca? Near. Near. Uh -huh. 
Eso sería. Ah, ok. Uh -huh. Sí, está jalado. Sí, entonces. Estamos aquí. Ajá. Ajá. Ok. <risa> ya ahorita a partir de las nueve yo empiezo a sentir el, el bajón también. Ajá. Entonces bueno. contestamos ya las, las questions. Sí, teacher, nos puede explicar por favor así brevemente. Creo que estamos un poco despistados. Sure. Es, es para hacer referencia nada más, pero y las preguntas, teacher, no las vamos a contestar. Sí, sí, sí. Si quieren, solo describan, no tienen que, que contestar ni completar nada, solo los lugares que, que se encuentran cerca, para que conozcan, ¿verdad? El vocabulario que les puse el mapa, pero ustedes pueden decir, oh, near my, my work, there is a bank, there is a bar, there is a church, o sea, ¿qué lugares de esos que comúnmente se encuentran ajá, en un área comercial o un área industrial, ustedes, a I mí, mean, tienen cerca? Uh -huh. Pero teacher, no ¿cuál, ¿Cuál es la question, teacher? A las questions que están en el manual. Ya se lo voy a compartir también en un screenshot para que lo respondan de acuerdo a este mapa. Pero, oh, okay. pero para practicar el vocabulary, ustedes cuenten qué lugares están cerca de donde viven o de donde trabajan. Uh, okay. near, to my, near to my work. Uh, uh -huh. There is a bank, there is a park, there is a university. Uh -huh. There is a bank. Uh -huh. Good. Just next to my office, uh -huh. is, there is a bank right. near near is the American embassy. 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 <laughs> American embassy. Yeah. Embassy. Yes. American embassy. Mm -hmm. um, there, actually, yes. There is a restaurant. Mm -hmm. uh, there is a La Pampa. <laughs> there are many yeah, restaurants yeah. actually, right? Yeah. Mm -hmm. yeah. In Santa Elena, mm -hmm. there are shopping malls too, like two shopping malls. Uh, near, yes, very place. The, yes. Uh, very place mall. Uh -huh. There are mm -hmm. supermarkets too. Gas yes. station. The uh -huh. Uh -huh. Near, that is near a price mall. Mm -hmm. And on the Walmart. other side, Walmart, exactly. Yes. There are some yes. call centers too. <laughs> yeah. Mm -hmm. right. Okay. Yvonne. Uh -huh. uh, two, three, uh, two blocks near my house. Two blocks. A dos cuadras. Blocks. Dos cuadras. Yes. A dos cuadras. Two blocks. Se dice o blocks. No, blocks. Blocks. B R O C K. B O C K. Así como que de New Kid on the Blocks. Ah, los chicos de la cuadra. Qué bueno, los chicos de la cuadra. New Kids on the Block. Y tenía siglo para escuchar eso. <laughs> Vaya, si querés, respondamos las preguntas de la parte de abajo. No va a ser que nos saquen y no las alcancemos. Sí. Y solo nosotros todos estábamos en el grupo, no era de tres. No, por ahí estaba. Por ahí estaba. Ramón. <risa> hey. Solo escuchando. Ah, se, se estaba camuflajeando. Hay uno, sería de aquí. Ok, entonces en sería. Caso, Ajá. Ajá, sería need to my work. De, eh, no sé si poner volcán o boquerón. Este cerca de. El volcán o el boquerón, cualquiera de los dos. Bueno, lo vamos a poner. Eh, boquerón, mierda. El boquerón. Ajá. Boquerón. Así. Y my word is next to el paseo. Mole paseo. Work. Así. Ah, my. 
next to work is next mod el paseo next to es mall el paseo pero es mall o mal mal es verdad eh, se escribe mal pero se se escribe <risa> mal pero se pronuncia mal <risa> está bueno <risa> Ok. Listo. Vale, no sé ahí qué más. Chicas. Mm. Uno más quizás de, de la casa o del trabajo. Ok. El tuyo. Eh, my house is near Ok. Alessandra? Teacher. Good evening, teacher. Hello. Eh, yo acabo de entrar casi y no escucha muy bien cómo es que había que hacer la. Hay que, la mencionar, hay que mencionar los lugares que se tiene cerca. Ya sea de su trabajo o de su casa. Por ejemplo, si hay un parque, si hay una iglesia, si hay una escuela, eso. Y luego responder las preguntas relacionadas con este mapa. Eh, pero para ponerlo, por ejemplo, el estoy está en mi, mi trabajo y mi casa está difícil porque no hay nada parecido, porque mi trabajo es andar en la como calle. <ríe> Correcto, el departamento de la red de, 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 de la libertad. Entonces, cerca de su casa. Cerca de su casa. ¿Cómo? Cerca de su casa. Eh, de mi casa, igual estoy en una colonia y no hay, no hay parque nada. ni nada por estos lados. No. Solo hay houses. Sí, solo hay houses, correcto. Ah, pues usted diga de, de, que no hay. There is not a store, there is not a supermarket. No hay nada de eso. Teacher, yes. en la, en la dos puse, donde dice, which street, street in the city are owned? Yo puse, the bank is in front of the tow car. Mm, the bank is in front of? Uh, está enfrente de la alcaldía. El parque o el banco. El banco está atrás, el parque está enfrente. Ajá. Sí, en este caso, sí, the park is across from the city hall, sí. Pero el barco sí ya está en otra calle, ahí sí, ya no, 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 no es necesario que lo mencione. Okay. Uh -huh. Sí, porque el parque, el parque está enfrente, está en la calle principal. Right. Y puse yo in the main street. On the main street. Uh -huh. Ah, pero en ese caso usted me está hablando del lugar donde usted vive o donde trabaja. Donde yo trabajo. Ah, vaya, entonces eso sí está bien. Es correcto. Yes. Y la, y, la, y la segunda que le dije está bien. Sí, sí, yo, yo pensé que estaba describiendo el mapa que está proyectando. No, no es sí. mi lugar de trabajo. Ah, pues no hay problema, eso sí está bien. Ok. Uh -huh. All right. Eh, que es which street which que es la palabra de... calle cuál calle qué calle ah. uh -huh. which is, en qué calle está el restaurante uh -huh. o oh, sobre on ajá on en, es... sobre qué calle ajá ah sí correcto uh -huh. Ok. estas preguntas se tienen que responder también exactly Ok. Sería en esa pregunta del 
después Wall Street y ¿cómo se llama esta? y Gerardo Barrios ha venido y así, se, y así se distingue en la dirección cuando, o sea, así, así se, se da, es la dirección de, de la ubicación con, en el correo en claro, lo que sea. no es una duda no, pero es que hay que observar la pregunta porque ahí solo dice qué calle no dice qué avenida Ajá. no, no, por eso, por eso pero ahí hay eso, dos compañero. Por eso, compañero, ahí va. en el caso ahí de que al lado oriente está la Barrios Street y al lado poniente la Rubel Street, ¿cuál vamos a tomar de referencia? ¿Cuál sería la, la Main Street, la calle principal que vamos a tomar para responder la pregunta? Porque en todo caso, el parque está entre las dos calles y las dos avenidas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es en inglés para referirse? Porque podríamos decir between, no sé si estaría correcto y la teacher está escuchando por ahí, between Barrios Street Ay, and Rubel Street. Exactly, that's correct. Ah, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, entre Después. mayor referencia de él, mejor. Uh -huh. Entonces sería, sería The park is on Roosevelt Street y eh, Barrio Street. Between, between, between. Uh -huh. between. Y ahí va a depender también de dónde está la entrada principal. Podría ser on Second Avenue o on First Avenue. The park. There is, a, there is a supermarket mm -hmm. uh, and there are uh, many restaurants um, uh, near to my house there is a uh, American and taxi Okay. 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 Or yo. All right. All right, here we go. Please well, here you have the map and here we have the questions. Let me see, okay. So question number one says, which street is the restaurant on? Roosevelt Street. Okay, so you say the restaurant is on Roosevelt Street. Aquí tenemos otra, otra avenue. Si nos queremos tomar como muy a pecho que está sobre la Roosevelt, está bien, pero podríamos dar de referencia, it's on Roosevelt Street and First Avenue. And the First Avenue. Mm -hmm. On the corner of Roosevelt and First Avenue. Y ahí, obviamente, estamos dando mayor referencias justo en la intersección, ¿verdad? Which street is the city hall on? The city hall is Second Avenue and Roosevelt Street. Exactly, it's el mismo caso, si se fijan, right? So the city yes. hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. Aquí algo que se debe tomar como más en consideración, obviamente, es... La sobre, primera. Exacto, sobre qué calle tiene la entrada principal. Pero en este mapa, obviamente, eso no se puede descifrar, ¿verdad? Pero es como un tip para dar direcciones en inglés. And the last one, which street is the... First Avenue. Uh -huh. The park is between Roosevelt Street and Barros Street. Mm -hmm. Which is true? It's the park. And so the park is between Barrio Street and Roosevelt Street, right? So 
puede estar preguntando. Obviamente, un lugar bien grande que llega, o sea, tiene como posibles entradas o salidas en las cuatro cuadras, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso podríamos decir eso en Barrio Street, ¿no? between Barrio Street and Roosevelt Street. Una pregunta. Yes. Bien. Eh, eh, si la pregunta dice street, se refiere a street, se refiere a, a calle. calles. Sí, la verdad es que la palabra street significa calle, no, no dice avenue, pero en este caso es como en general. Nosotros sabemos que hay avenidas y que hay calles, ¿verdad? Pero si imagínense que yo estuviera preguntando sobre un lugar que solo está sobre una avenida, entonces, obviamente, aunque la pregunta haya dicho which street, tengo que responder que está on Second Avenue. Right? Mm -hmm. es, que, es como un concepto general sobre qué calle, sobre qué avenida. Right? Ok. Mm -hmm. All right. Bueno, esto nos lleva a estudiar las prepositions of place, ok? Y les decía, son las mismas, solo que ahora no nos van a ubicar en el tiempo, sino que nos van a ubicar en el tiempo. Dime un segundito, quiero corroborar dónde está la PowerPoint, porque igual bueno, tenemos acá la information. Vale. Esto es lo que acabamos de ver, que son las prepositions. Of place, on, voy a usar on generalmente cuando me refiera sobre una calle, sobre una avenida o sobre una esquina, ¿ok? Generalmente decimos on the corner of First Avenue and Main Street, yes. On Fourth Avenue, on the corner, on the street. Obviamente no necesariamente tengo que decir street, puedo decir el nombre de la calle. On Barrio Street, yes. On Roosevelt Street. In cuando diga un país o una ciudad o un lugar grande que no estoy especificando en qué parte de ese lugar. Por ejemplo, en El Salvador, en San Salvador, in the park, o sea, si imagínense que estoy hablando de un parque grandísimo, por decir el, el parque bicentenario. Si yo digo, ah, el evento es en el parque, pero no estoy diciendo en qué área del parque, por eso uso in the park. Yes, in the neighborhood, in the neighborhood, hay colonias que son súper grandes, entonces no estoy diciendo en qué lugar de la colonia, por eso digo in the neighborhood. Generalmente in va a ser como una extensión bastante grande. Yes, y cuando uso at, es porque ya estoy hablando de un lugar más específico. Eh, digamos que su lugar de trabajo tiene varias oficinas, varias oficinas, plantas de producción, qué sé yo. Eh, conference rooms y bla 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 pero si digo where is the meeting ¿Dónde va a ser la reunión at the meeting room estoy siendo más específico aunque sea dentro del trabajo de toda la empresa pero va a ser en la sala de reuniones por eso vamos a utilizar la preposición at at work esta es una frase que ya está así es como at home or at night or at midnight ya está establecido así. Y at the bank. Cuando estoy hablando de un lugar o de una... Locación específica. Exacto, de una locación o de un edificio en específico. At the bank. At the mall. At the city hall. Yes. Entonces, y sobre todo si llevase el nombre propio del banco, entonces diríamos definitivamente... At Buscatlan Bank. At Las Cascadas Mall. Right? Entonces tenemos at, definitivamente. Esto sí creo que va igual. In, más general, un país, una ciudad, un lugar grande. Luego, on, qué calle, sobre qué calle, sobre qué esquina, sobre qué avenida. Y luego, at, mucho más específico. Si se fijan. Es muy parecido con las propositions de time. In, más general, on, un poco más específico, en at, mucho más específico. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. 
Yes or no? Vamos bien? All right. Vale. Vamos a utilizar el mismo map. <ríe> y vamos a utilizar las propositions para responder estas oraciones. Complete the location of each item. Use the correct proposition of place. Complete with a partner. Ahorita nos movemos de room. Vamos a trabajar con alguien más. Creo, no me veo. Yes. Y ahorita les comparto. ¿Cómo se dice local? Their factory. No, la the, otra. No, their factory, factory is locate. Ese, locate. Their factory is locate. In, locate in la libertad. In la libertad. In la libertad. Ok. We see, We see at, you. We see you at. At, I come, uh, or, at training. Training. I training room or at the cafeteria porque son lugares. Or, sí, específicos. Or at the cafeteria. At the cafeteria. And the right. company is. Anna work in the company that is. At. At town. At town. Mm -hmm. Mm, uh, and I no. work in the company no. that is in town. In the town, town is. In the uh, town, in the city. In town, in the city. Oh, in the city. In the city. That is the city. I is on. I don't recall that there's a song that says Santa Claus is coming to town. Oh. Town is the city. In town. Roosevelt Street is on. Um, mm -hmm. okay. go to the training room at. Aquí está el uh, confundido. Quiero no, ver. no, aquí sería on. No, ¿qué sería aquí? Quiero ver. Or at. En la última sería at, creo yo. Yes, teacher. My relatives go to the mall that is on Roseville Street. My relatives go to the mall that is on Roseville Street. Okay, sería tell him that oh. where are are everybody are in at the meeting In at the meeting room with everybody. Creo que sería in. In at. Uh -huh. Creo que es eso. Teacher. Ahí está. Voy a hacerlo. 
Así quedaría, ¿verdad? En la, no. última, en la última tenemos una duda. Tell him that we are. Ajá. <risa> in. We are in, sería. No se han dado cuenta que ya está la preposición. Yeah. Ah. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Sí. Ahí es un, un error de dedo, creo yo. De Ajá. La Ajá. Sí, at. Ajá. At the mirror room with everybody. Ah. Uh -huh. ah porque la... Ajá, no, no podría ir el in, vea. In porque... at, no, no van dos preposiciones juntos. Ajá. Sí, no, ajá, no podría ir. Ah, es cierto. Sí, resuelto se lo quiero entrar. Ah. <risa> <risa> ok, no problem. Vaya. Okay. Es tú. Quieren repasar el. Entonces, si sí, estamos mm -hmm. leyendo una por una. Who started you? I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. The street. The street. Uh huh. The street. The street. Sí. Lea las todas y después te leo yo las las leo todas. The factory is local. Locat in La Libertad. Located. Locato. Their factory is located. located. In La Libertad. Located in the Libertad. Mm -hmm. We Number see three. eight training room or in the cafeteria. We see you at training room or in the cafeteria. We see you at training room or in the cafeteria. Uh -huh. Number four. Anna works in the company that is in town. 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 Mm -hmm. Anna works in the company that is in, in town. town. Number five. My relative go to the mall. Mall. On Rosenberg Street. On Roosevelt. Roosevelt Street. Yes. Number six. Tell him that we are in the in at the maiden from white body body. With everybody. Mm -hmm. Everybody? Yes. Teacher. Hi. Teacher. Tenemos eh, dos. Dígame. Correcto. En la número, la número seis. Ajá. Eh, ya lleva el at. Sí. An, uh, después de la, de la, de la parte donde falta de agregar. Uh -huh. Ahí estamos en duda si sería colocarle. Eh, sí, sí, es otra porque, Uh, no, no sé cómo se ahí está ahí. resuelto, creo que ahí se les fue un typo. <risa> ah, por eso no le hemos llenado ni nada. Vamos no, a así está bien. Uh -huh. Yes, tell him that we are at the meeting room. Ajá, uh -huh. uh -huh. at the meeting room. Sí, ahí se les fue de un solo la preposición. <risa> ok, sí, ahí estábamos nosotros con uh -huh. duda que cómo salía, cómo era. No, no se Porque preocupen. No, nos cuadraba. no, no pueden poner dos prepositions juntas. Ah, ok. okay. Uh -huh. Esta es la única que estábamos con dudas. All right, no problem. Gracias. I finish.
Sé que dicen parientes van al, al centro comercial que estén ahí. Ajá, al centro comercial. Uh -huh. ¿Cómo nos quedó este exercise? Veamos. Ok, I work in the bank that is... On. On. Uh -huh. That is on First Avenue and Barrio Street. Their factory is located... In. In. In La Libertad, because it's a city, right? We see you at at at, mm -hmm. at training room or at, at cafeteria at the cafeteria, at the cafeteria <laughs> right? My no, sorry. Anna works in the company that is in in, in town in town in the city. My relatives go to the mall that is. On um, um, Roosevelt Street. On Roosevelt Street. And tell him that we are. Ahí está la respuesta. <laughs> ya estaba. <laughs> Para los que no se habían fijado, aquí ya se les fue de una vez el at, at the meeting room with everybody. Okay. All right. Questions? Or it was easy? It was too easy. So, so. So, so, all right. No problems. Bye. Vamos a practicar lugares, diferentes lugares, establecimientos que podamos encontrar en una ciudad, en un town. Veamos, eso es parte del vocabulary. Ok, si quieren vayan repitiendo ustedes o vayan tomando notas o vayan haciendo alguna referencia, luego yo les voy a compartir la imagen de un Word, ¿ok? okay. Pero la idea es que practiquemos. Veamos. Airport. 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 Y es como una E. Airport. Baseball Stadium. Baseball Stadium. Ok, recuérdense que los stadiums no necesariamente tienen que ser de baseball, right? Pueden ser de fútbol. Pokémon Stadium. Se tiene que acordar de lo que. Ok. De la Airport, de el, el free knowledge, ok. Airport, baseball stadium, concert hall. Concert hall. Concert hall. By a concert hall es como un anfiteatro. Anfiteatro. Okay? Uh, para concerts. Concert hall. Sí, generalmente las universidades, las instituciones tienen un, uh, un concert hall. Board Core House. Core House. Core House. Core House. Core House. Corte. Sí. Donde se imparte justicia. <laughs> Flower shop. Flower shop. Hardware store. Hardware store. ¿Con qué eso se llama el hardware store? Perretería. Computing. Exacto. Podría ser que nosotros, como tenemos esto de software en, en hardware, pensemos que es algo de computer. Pero mm. generalmente es Perretería. herramienta. Ajá, okay. De todo. Si no, sería computer shop. Ok. Mm -hmm. Seven. Ice cream. Ice cream shop. Ice cream shop. Se antoja. <laughs> La nevería es que... Ice, Sorry, ice cream eso. Ok. Model. Ajá. Uh -huh. Motel, podría ser. Motel. Mm -hmm. Sí, es, eh, definitivamente el concepto es como... Un hotel, hotel de carretera. De hotel para, de paz. Exacto. Acuérdense que en los países grandes, para ir de, una, de un estado a otro, si usted va driving, pues necesita quedarse 
descansar y obviamente you get a car too, right? Entonces no necesariamente el concepto del Salvador, ¿verdad? Okay. <risa> claro. Right. ¿Quiénes sí, sí. trabajan por el Majestic allá en Santa Elena? Bueno. bueno, sigamos con el vocabulary. Eso le era una aclaración. Museum. 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 ¿Cómo que va a decir music? Para museum. 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 Parking garage. Parking garage. Exactly. Pet Eleven. Pet shop. shop. Uh -huh. Playground. 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 Choose store. Choose store. Choose store. Vale. Esto es como lo de los tiendas o los comercios. Puede ser store or shops, right? Una tienda de zapatería. Ah, una zapatería. Por eso decimos shoe store. Y acá se fijan, Toy, Toy Store, Store. Ajá, tienda de juguetes, tienda de zapatos, tienda de ropa, Ajá, entonces tienda de electrodomésticos, pero también a veces pueden ser shops. ¿Cuál es la diferencia entre una store y una shop? A veces no hay mayor diferencia, pero a veces es que son un poquito más pequeñas. Por ejemplo, acá donde dice Ice Cream Shop, una de helados. Ajá, una heladería, digamos nosotros. Puede ser hasta un kiosco. Exacto, puede ser más aquí. pequeñitos. O sea. Exacto. Uh -huh. O las shops, ¿verdad? Las tienditas que nosotros conocemos. ¿Sí? Pet shop. Pet shop. University. Uh -huh. Digamos que es pequeño, right Y luego tenemos Toy Store y el University. 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 Ahí hagan como University. U University. 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 Yes, yeah, como Monsters University. University. <ríe> vale, entonces voy a compartir la imagen y vamos a hacer tres cosas. Primero, practicar como lo estuvimos haciendo. Uno de los participantes dice el number y el otro va diciendo el vocabulary, tal cual. Si yo estuviera okay. trabajando con Mr. Ernesto, diría, number one, él dice airport, number two, y así nos alternamos. Luego, lo pueden hacer random. Yo le digo, para empezar, por decir algo, number ten. Y él tiene que decir, parking garage. garage. Parking garage. Parking garage. Parking garage. <ríe> y luego le digo, eleven. Pet shop. Pet shop. Seven. Ice cream. Ice cream shop. shop. Five. Flower shop. Flower shop. Y así. Va. Esa sería la segunda practice. La tercera es decir algo de cada uno de estos lugares. Por ejemplo, the airport. ¿Qué podríamos decir the airport? Del aeropuerto. Algo del aeropuerto. It's a place. Uh -huh. The airport, it's a place, un lugar que? Viajes. Ajá, no. it's, it's a place where... Have an airplane. Ajá, uh -huh, where airplanes Our plane. arise. It's a place where you can take a, a, a flight or an airplane, right? It's a place... Yeah, right. Eso es algo. Por ejemplo, si yo digo... Um, Shoe store. Nike. It's a place where you can buy shoes. <laughs> a pet shop. It's a place Dog. where you can Dog. buy a pet or get a pet, right? Pet. Entonces, generalmente es como, es un lugar donde, it's a place where, it's a place where you can study. It's a place where you can see a movie. It's a place where you can go to a concert. It's a place where you can play. Yes, it's a place where you can buy ice cream. Yes. Is that clear the instruction? Yes. Yes. Vamos a ver cuánta creativity. Lo vamos a dejar con los mismos partners. Okay. <laughs>
Le voy a compartir la imagen que mandó Leticia. ¿Dónde está? La miran ahí. Yes. La miran. Yes, I can see. Si gusta, ahí está. Primero vamos a practicar la pronunciación, ¿verdad? Hello. Yes, 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 yes. Hello. Flower shop. Number six. Hardware, Hardware store. store. Hardware store. Okay. Hardware store. store. Number seven. Ice cream ice shop. Ice, ice cream shop. Ice, ice cream shop. Number, number eight. Eight. Motel. 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 Number nine. Mousin. Mousin. ¿Cómo sería Mousin? Mousin. Mousin. Creo que así es. Teacher. Museum. 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 Yes. Museum. 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 Thank you. All right. Number 10. <laughs> Parking garage. Parking. Eh, digamos, si me number, number, number. Este era el segundo. Number seven. Ah, okay. Seven is ice cream shop. Uh, Cesar, number two. Stadium. Baseball stadium. Alexandra, 10. What? What? Number 10. Uh, number 10. Parking garage. Dale, ahora escoge un número. Eh, si me... Number 4. For courthouse, Cesar, say the number, number 11. Yeah, a pecho. Yes. Eh, Alexandra, read me the number. Eight. Number number eight. Eight. Eh, día ocho, ¿verdad? Sí. Yes. Ah, okay. Motel. <laughs> number eight. Motel. Eh, César, number 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 two. Keep us Baseball stadium. She made number seven. Um, ice cream shop. Uh, Ale number twelve. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve, eleven, twelve, twelve. Uh, playground. Yeah. Quiero ver, Cesar. 
number uh, 12, 13, 14, 15. ¿Cuál? ¿Sola? ¿Cuál dijiste? Espera, eh, a ver. No, si dice 15. 15. Ay, no, yo diciendo 15. I think. I think. Ok. Eh, sería university. Bye. Si quieren, digamos, ahora ya el, digamos. Un house. Number 15, 15. University. University. Yo creo que casi todas están ya, ¿verdad? Solo falta... Number, number three. Concert Admission. hall. Concert hall. Uh, and number three, ¿verdad? Right? Yes. Okay. Y la tú? Baxenbar Stadium. Hmm? Baxenbar Stadium. Baseball. Baseball. Stadium. Baseball Stadium. Baseball Stadium. Sí. Okay. Yo me las pregunto, entonces quiero que me recuerde. Ok. Ah, pero. Number así one. Le... Number one is airport. Number ten. Number ten. Y yo los letras no los tengo. No, no, voy a por ahí. Parking. Parking garage. Twelve. Twelve. Is twelve is a gas. Come on, come on. Twelve. Hmm? Número 12 de la 12. Playground. Playgrounds. Play, playgrounds. Playground. Ah, playground. Mm -hmm. Nine. Número 9. Es a uh, museum. 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 Número 3. Number three is a. Uh, aquí vamos. Viajando. Algo por el hay estilo. Mucha, hay mucha seguridad. Ah, también. No places podría ser. No places. Ok. No places. Uh -huh. Número dos. My team favorite is Dodger. LA. A ver, Don Mario. El estadio me está malando. Hay para estadio. Many people. How many people? How many people? How many people? Uh, my team, my favorite, favorite team is Red Sox. Red Sox. I love the hot dog, le va a decir. Es donde más se comen hot dog. A ver. Mm. Número tres. O oh, todavía en 
the court. The court. The court. The lawyer. Ah, no, el, no, concert hall. No, no concert, concert, concert hall. Yeah, concert hall, three. parece. Concert hall. Concert hall. The concert hall. La, sin los lentes me cuesta. Mm, ya. Yeah. Solo era de practicar nada más. Sí, solo practicar nomás. Aeropuerto, ¿cómo se dice? Airport. 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 Número dos, pues, béisbol. Number. Number two. Two. Sí. Baseball stadium. Okay. Number three. Concert hall. Concert halls. Number four. Court house. Court house. La number four, ¿cuál es? Four house. Ah, sí, pero. Número seis, número cuatro. La, la core house. Core house. Five flower shop. Six flower shop. Uh -huh. Hardware shop. Hard, hardware store. Hardware store. Uh -huh. Es como la ferrete, venta de herramientas. Uh -huh. Ferretería. Los... Seven ice cream shop. Ice cream shop. A. Motel. 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 Nine. Mission. La número nueve es, como digo, el museum. 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 Como music, digo, museum. Ten. Mark, marking, marking garage. No el parking garage. Parking garage. ¿Qué número es? Ten. Parking garage. Number 12. 12. 11. 11 me falta. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Sí. 12. Playground. 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 Sí. Ya te agarró el audio. <ríe> ah, okay, okay. Dale. Ah, me metí en otro. <ríe> Esa cosa me metió en otro grupo. ¿Ah? Estaba en un grupo que me pagó el celular. 
Y ahora de que... verdad. Ah, sí, como te salí de la sesión, te mando. His chao. His chao. Hammer. Eh, plumber. Es crown. Los, los tornillos. Es crown. Veamos. Screw. Google. Screwdriver. Nail. Um, los clavos. Nail. Nail. Eh, no, ahí, ahí ando perdido en herramientas, no, no conozco nada en inglés. Ah, bueno. Pero ahí es de ir a, a aumentando el vocabulario poco a poco. Sí, sí, claro. Así es. Ice, okay. ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Eh, sería. Eh, Banana split. Banana split. Eh, Ice cream, chocolate. Chocolate. Ice coffee. Yeah. Ice coffee. Eh, cake. Eh, quiero ver. ¿Cómo se dice pastel? Ice cake. De la yeah, ice cake. Uh -huh. Ice cake. O, o si fuera vainilla, vainilla, creo que casi que vainilla se dice. Vanilla. Vanilla, vanilla, creo que es. vanilla, vanilla ice, vanilla, por eso es ice, ice baby, vanilla, en el model, ok, model, model. majestic, majestic model, <laughs> The pep shop is funny. Mira, y uh, las oraciones que están haciendo. Yeah. Y de, de, o sea, de qué es. Porque al menos, bueno, el grupo que, que estaba ingresada de primero yo. Uh -huh. Estaban haciendo de qué es lo que había en estos lugares. De qué están haciendo ustedes. ¿Qué hay en cada lugar? Ajá, de eso estábamos haciendo nosotros, pero como se me salió porque se me apagó. No sé de qué está. Ah, no, nosotros estábamos haciendo como oraciones, como digamos, eh, I go to the shop, eh, I buy the toys for my, my dog. Eso estamos haciendo, eh, haciendo oraciones. Ah, oh, bueno. Que incluyeran los, los lugares, más uh -huh. la descripción de qué hay en cada lugar. ¿verdad? ¿De los 15? Eh, no, de los que vos querés. No, no de los 15. Ah, oh, bueno. Eso lo voy a hacer. De lo que vos hagas más cotidiano, porque eso es lo que, digamos, que más te llama como la atención, digamos. Ah, oh, bueno. The boys. Pet oh, shop. I love a dog. Dog. Cat. Yeah. Yeah. Uh, ¿Cómo se dice veterinario? Rabbit. Veterinario. No, veterinario. No, doctor, porque o... es de doctor. 
Y es una venta no. de, de mascota. Ah, pero... Ah, sí, pero, ah. pero va como de la mano, por decirlo. Los happy pets. Hoy, ahí se oye. Los pets. Los happy pets. The happy pets. It's the pets. Okay. Place ground the children. All right, finish. Finish. Nice. <laughs> ok, voy a decir una descripción y ustedes me dicen de qué lugar me estoy refiriendo. Ok. So, it's a place where you can buy shoes. Shoe store. Shoe store. Shoe store. Exactly. It's a place where you can study a career. Baseball <laughs> study. University. 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 It's a place where you can see a concert. Concert hall. That's, That's right. right. It's a place where you can buy flowers. Flower shop. Flower shop. Exactly. It's a place where you can park your car. Parking garage. That's right. It's a place where you can get a pet. Pet shop. Pet shop. Exactly. It's a place where you can get some tools. Hardware store. A hardware store. Tools, son herramientas, remember. Like in English, like in computing too. Tools. <laughs> exactly. It's a place where you can see a match. Study. Study. A stadium. Stadium. Uh -huh. stadium. It's a place where you can go to an art gallery. Museum. 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 It's a place where you can get some toys. Toy store. It's a place where you can get some ice cream. Ice cream, ice, cream cream shop. Shop. <laughs> the ice cream shop. All right, perfect. No questions about this vocabulary? No? Pues si se preguntan, yes, tell me. Estos son todos los lugares que podemos encontrar en nuestras ciudades? No. There are more. Hay muchas no. más. Aquí tengo otro, pero eso será para mañana, no worry. <laughs> Bakery, barber shop, bookstore, bus station, cafeteria, department store, drugstore, hair salon, and all of that, okay? So don't worry, okay? Let's see, corroboremos nuestra tendencia, porque había algunas personas que no estaban cuando las mencioné. Veamos, Andrea. Sigue sí, Andrea, ya se retiró. Present, teacher. Hi. <laughs> <laughs> I'm Brenda. here. <laughs> okay, Brenda. Present. Present, Cesar. Present, teacher. Douglas. Douglas, Douglas. Yo se no fue Douglas. Ernesto. No. Present, Arte. present. All right. <laughs> Thank you, Douglas. Okay, Ernesto, here. Esmeralda. Esmeralda, me pareció que por ahí estaba Esmeralda. Es el teacher. Hi. Ok. Estela, si no, no ha participado. Ivonne. Present, teacher. Ok. De hecho, Ivonne estaba, pero eh, estábamos haciendo los ejercicios cuando de repente se, se, se desconectó. Algo pasó porque uh -oh. a Douglas creo que le pasó algo similar. 
y, y, Brenda, Dula, y a Dula entró a nuestro grupo. Sí, a mí me dejaron solo Ernesto y Brenda. Creo. Es cierto, yo lo vi. Y sí, tuve algo que mandar, les pasó, creo. Cuando volvió a ingresar Brenda, igual la, la, la mandé a otro lado. Katia Alessandra, hello. Y Mayra no se ha presentado. Present teacher. Y yes, de hecho, me falta Mayra y Estela, que tengo ya ratitos de no escuchar. Y Carlos, que creo que ya desistió también. Ok. Bueno, solo Brice, que pido permiso porque se sentía muy mal. Ok, Odalis. Ya se nos fue Odalis también. Bye, Odalis. Sí, Sí, eso veo. Ramón en Jennifer. ¿Qué Jennifer? ¿Qué le estará pasando? Pedía, no le hemos visto para nada. Uh -huh. Gran pausa pedagógica. Uh -huh. <ríe> Vacation. Bueno, le corresponde igual a Jennifer acompañarnos en la sesión de One on One. Quiero ver quién más podría ser. Ah, ya nos acompañó Andrea nuevamente. ¿Brenda? ¿Brenda, Brenda? Sí. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces nos queda Brenda. Ten more minutes y el resto. Good night. 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 Good Sweet dreams. Thanks. Bye. 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 Okay, Brenda, Brenda. How are you? La veo ahí ocupada, busy. Pero ahí se llegó temprano, Brenda. Ay, sí, es que lo que pasa es que el problema es la fila que se hace, no solo el draft, no solo el... hay varias personas que van para, tienen para acá, por el pico, y entonces a veces hay fila, a veces no. Hoy Ay, tuve God. suerte. Ay, tenga. Vaya, dígame, ¿hay alguna duda con lo que estamos viendo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiere que reforcemos? Mm, quiero ver. Bueno, al menos. Creo que por el momento no, al menos este tema sí lo he entendido. Ok, se diría que estaba más digerible. <risa> es que es diferente cuando estoy en toda la clase que cuando me pierdo casi una hora. Sí, le, ajá, le toca nada más estar como tratando de descifrar en lo que estamos y sobre todo si es estructura, ¿verdad? Porque por lo menos se trató de vocabulario. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, dígame algunas cosas que recuerdas, los lugares que recuerdas. ¿Lugares? ¿Sí? ¿Cómo es? Los lugares que recuerdas del vocabulario que estuvimos estudiando. Pero, eh, como la de lo que hablamos en el grupo. No, en o... general. Como Toy Story, Museum, ese tipo de cosas. Ah, <risa> eh, pero a ver, recuerdo eh, airport, airport, uh -huh. university, university, pet shop, pet shop, mm, flower shop, flower shop. Motel. Motel. Mm -hmm. mm, ice cream shop. Ice cream shop. Mm -hmm. Shoe store. Shoe store. Mm -hmm. Y qué ver. Parking garage. Parking garage. Mm -hmm. 
y en mejor de los demás. That's it. <risa> Eso es todo. Vaya, acerca de su trabajo, ¿qué, qué de estos lugares hay? Eh, cerca de mi trabajo. Uh -huh. eh, next to uh -huh. el paseo. <risa> next to el paseo. Uh -huh. El paseo mall. Uh -huh. Mall paseo near redondo el Beethoven. Uh -huh. hay ahí? Ah, there's a bank. Uh -huh. There is a park. Y que donde realmente no es un parque. Ajá, pero lo utilizan como parque, ¿verdad? Y que hacen ah, las presentaciones eh, de arte o algunas actividades culturales ahí. Uh -huh. Uh -huh. There is a park. Uh -huh. Cierto. There is a supermarket. <ríe> <ríe> Yo creo que hasta la he visto, ¿no? No, mentira, no acabo por ahí el día de semana. También hay un shoe, shoe shop. Ah, there is a shoe shop. Uh -huh. A clothing store. Tienda de ropa. Front. Across. No, from. creo que la... Front y... Yeah. Lo que es una cafetería, restaurante. Eh, sí, es como cafetería, es un, un, un tiene no sé si se ha fijado de que hay un, como un carro, un Volkswagen que tienen ahí. There's a restaurant. <ríe> de hecho, hay varios restaurants por ahí. Yo más cerca está de ahí. Uh -huh. And mall galleria. <laughs> there's a, uh -huh. Actually, there are two malls. There's Galleria Mall and El Paseo Mall, right? In mm -hmm. El Paseo, ¿qué hay? Sí, el centro mm -hmm. comercial. Uh, más que todo, bueno, super selectos. There is a supermarket. Mm -hmm. Mm -hmm. Todo lo demás casi solo es restaurante. En restaurantes, ok. There is a supermarket, there are restaurants. Hay un pet shop. There is a pet shop too. Mm -hmm. Sí, la parte de Benigan. Mm -hmm. True. Y Benigan ah, era antes Fridays, ¿verdad? Creo que sí. <laughs> It's true. And there is a bakery. There is a bakery. There is a bakery. Yes. Mm -hmm. True. Or one or two bakeries. I think there are two bakeries. Nice. Mm -hmm. Great. Bueno. ¿Qué tal le fue con la platform? Ya logró avanzar. De hecho, ya hice dos. Ahora mismo. Ah, vaya. Sí, es que en la mañana estaba viendo que me tocaba pasar notas y no estaba. Y ¡Sí! ahorita le. Nada más me despierto, hice el examen, hice... creo que hoy llegué al 100 de todo. Uf, bingo, vaya, ya voy a revisar entonces. ¿Y alguna duda o algo de la plataforma? Sí, es que sí. Porque me salió una mala. Uh -huh. Y la verdad que no sé cómo. Lo hubiera tomado el screenshot. Y me lo hubiera enviado. Sí, ahí. De hecho, la dejé así porque no sabía. Ya, no. <risa> bueno, pues. Salió okay. mala. <risa> bueno, entonces eso sería. Thank you for staying. Have a good night. Oh, good. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.